everyone so in this video we will continue our discussion with the topic virus its structure and morphology so without any further ado let's get started so now moving on we will discuss about the next virion symmetry that is the helical symmetry so simply the nucleocapsids of the several rna viruses self assemble as a tube or cylindrical structure in which the protein structural units that is capsomeres are arranged as a helix and hence the term helical symmetry with the room in the center for the nucleic acid element the diameter of the helix is determined by the nature of the proteins make up of the capsomeres its length depend upon the size of the nucleic acid in helically symmetrical nucleocapsids the genomic rna forms a spiral within the nucleocapsids so dekho bhai ab hum log baat karenge about the helical symmetry of the virions so simply the nucleocapsids of the several rna viruses self assemble as a tube or cylindrical structure in which the protein structural units are arranged as a helix and hence the term helical symmetry with a room in the center for the nucleic acid element सो so, देखो भाई सिंपली कुछ आरएनए वायरसेस में ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है वो अपने आप को असेंबल कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल बेसिकली यहां पे क्या होता है ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज कैप्सोमियर वो अपने आप को हेलिक्स फॉर्मेशन में अरेंज करते हैं जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर सिमेट्री को हेलिकल सिमेट्री के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ जब ये कैप्सोमियर्स अपने आप को हेलिक्स मैनर में अरेंज करते हैं दे विल लीव ए स्पेस इन द सेंटर फॉर द न्यूक्लिक एसिड और यू कैन से जिनोमिक मटीरियल ठीक है सो नाउ मूविंग ऑन द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज डिटर्मिंड बाय द नेचर ऑफ द प्रोटीन मेकअपिंग ऑफ द कैप्सोमियर्स इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सिंपली ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसका जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स थे कैप्सोमियर्स थे उनका नेचर क्या था ठीक है साथ ही साथ ये हेलिक्स का कितनी लेंथ होगी ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लिक एसिड का क्या साइज है ठीक है आफ्टर दैट इन द हेलिकल सिमेट्री न्यूक्लियो कैप्सिड्स द जिनोमिक आर एन ए फॉर्म स्पायरल विद इन द न्यूक्लियो कैप्सिड्स सो देखो भाई सिंपली जो भी आर एन ए वायरसेस हेलिकल सिमेट्री को शो करते हैं वहां पे जो आर एन ए जो कि एक जिनोमिक मटीरियल है वो अपने आप को न्यूक्लियो कैप्सिड में स्पायरल मैनर में अरेंज करता है ठीक है Moving on, the viruses of this structure are also called the filamentous or the rod-shaped viruses. The helical symmetry will run along the axis of the helix. Many of the plant viruses with the helical nucleocapsids are rod-shaped, flexible, or rigid and non-enveloped. However, in all such animals, viruses, the helical nucleocapsid is wound into the secondary coil and enclosed within a lipoprotein envelope. सो देखो भाई सिंपली द वायरसेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज द फिलामेंटस और द रॉड शेप्ड वायरसेस सिंपली जो भी वायरसेस हेलिकल सिमेट्री को शो करते हैं हम उनको फिलामेंटस और रॉड शेप्ड वायरसेस के नाम से भी जानते हैं ठीक है आफ्टर दैट द हेलिकल सिमेट्री विल रन अलोंग द एक्सेस ऑफ द हेलिक्स मेनी ऑफ द प्लांट वायरसेस विद द हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड्स आर रॉड शेप्ड फ्लेक्सिबल और रिजिड एंड नॉन एनवेलप्ड So, देखो सिंपली ये जो हेलिकल सिमेट्री होती है इट विल रन अलोंग द लेंथ ऑफ द हेलिक्स की जितनी बड़ी हेलिक्स की लेंथ है उतनी ही बड़ी क्या होगी हेलिकल सिमेट्री साथ ही साथ काफी ज्यादा प्लांट वायरसेस जो कि हेलिकल सिमेट्री या हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड्स को शो करते हैं दे आर रॉड शेप्ड फ्लेक्सिबल रिजिड एंड नॉन एनवेलप्ड ठीक है मूविंग ऑन हाउ एवर इन ऑल सच एनिमल वायरसेस द हेलिकल न्यूक्लियो कैप्सिड इज would into the secondary coil and enclosed within a lipoprotein envelope so dekho simply animal viruses ke case mein ye jo helical nucleocapsid hota hai ye ek secondary coil ka formation karta hai sath hi sath it will be enclosed in a lipoprotein envelope theek hai so simply plant viruses jo helical symmetry ko show karenge they are non enveloped and animal viruses jo helical symmetry ko show karenge they have the lipoprotein envelope theek hai Now moving on, we will discuss about the next virion symmetry, that is the complex symmetry. So simply, some viruses with no overall symmetry are nothing less than a combination of an icosahedral and the helical symmetry. For example, as certain bacteriophages that are composed of the icosahedral heads and attached to the filamentous shafts, the pox viruses have a dumbbell-shaped. core surrounded by a complex membranes and 
other icosahedral or helical symmetry. The retroviruses have a tubular nucleocapsid surrounded by a icosahedral capsid enclosed within an envelope. So, dekho bhai, ab hum log baat karenge about the next type of the virion symmetry and it is complex symmetry. So, simply some viruses with no overall symmetry are nothing less than combination of the icosahedral and the helical symmetry. So, dekho bhai, simply kuch viruses aise hote hain jinke paas apni specific koi symmetry available nahi hoti. Wo kya karte hain? Icosahedral aur helical symmetry ko combine karke ek new complex symmetry formation karte hain. Thik hai? For example, bacteriophages are composed of the icosahedral heads and attached to the filamentous shafts. Agar example ke agar mein baat karu, in the case of the complex symmetry, to simply jo bacteriophages hote hain, unke paas head reason jo hota it is of icosahedral symmetry and it will be attached to the helical or you can say filamentous shafts. Thik hai? Next example is the pox virus. They have a dumbbell shaped core surrounded by a complex membrane and other icosahedral or the helical symmetry. So, dekho bhai, simply, jo pox virus hota hai, inke paas bhi complex symmetry hoti hai, jahan pe aapko icosahedral or helical symmetry ka combination dekhne ke liye milega. Thik hai? Moving on, the retroviruses have a tubular nucleocapsid surrounded by a icosahedral capsid enclosed within an envelope. So, dekho bhai, simply, jo retrovirus hota hai, inke paas bhi complex symmetry hoti hai. Basically, यहाँ पे जो nucleocapsid होता है, it will be tubular or it can say helical और इसके चारों तरफ क्या होगा? Icosahedral capsids present होंगे, ठीक है? So, that's all for this video. We will meet very soon in the next one.